আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকেও কিছু চাকরির প্রশ্নের সমাধান করব হোয়াট ইজ দা मीनिंग অফ হোয়াইট এলিফ্যান্ট হোয়াইট এলিফ্যান্ট মানে শ্বেত হস্তি এ এলিফ্যান্ট অফ হোয়াইট কালার এ হোর্ডার এ ব্ল্যাক মার্কেট এ ভেরি কস্টলি এন্ড ট্রাভেলসাম পজিশন অর্থাৎ সাদদের বাইরে যে ব্যয়টা সেটাকেই আমরা বাগধারায় হোয়াইট এলিফ্যান্ট বলে থাকি তো এখানে হবে এ ভেরি কস্টলি এন্ড ট্রাভেলসাম পজিশন হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন ইজ গার্ল গার্ল মানে বালিকা এটা বা মেয়ে কোন প্রকার নাউন প্রপার কমন কালেকটিভ ম্যাটেরিয়াল তো যেহেতু এটা মেয়েদের প্রত্যেক মেয়েদেরই একটা সাধারণ নাম হচ্ছে গাল দ্বারা বুঝি তাই এই নাম নাউন যেহেতু এটা নাম তো এটা কমন নাউন হবে অবশ্যই তো গাল হচ্ছে কমন নাউন হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন ইজ ক্যাটল ক্যাটল মানে হচ্ছে গবাদি পশুর পাল তো প্রপার কমন কালেকটিভ ম্যাটেরিয়াল তো এখানে অবশ্যই কালেকটিভ নাউন হবে অ্যানিম্যাল ফার্ম ওয়াজ রাইট অ্যান্ড বাই অ্যানিম্যাল ফার্ম হচ্ছে জর্জ অরয়েল স্টিভেনসন সুইফট মার্ক টোয়াইন তো জর্জ অরয়েলের একটা বিখ্যাত লেখা অ্যানিম্যাল ফার্ম তো বইটি হচ্ছে জর্জ অরয়েলের হু ইজ দ্য অথর অফ ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম এই বইটির লেখককে ইন্ডিয়ার স্বাধীনতা নিয়ে যে বইটি লেখা অবশ্যই মহাত্মা গান্ধী জেল নেহরু আবুল কালাম আজাদ মাওলানা আকরাম খান এদের মধ্যে কেউ লিখেছেন তো এখানে লিখেছেন আবুল কালাম আজাদ একজন রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি এই বইটা লিখেছেন উভয়কুল রক্ষা করা অর্থে ব্যবহৃত প্রবচন কোনটি কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ সাপ না চুলো ঢোকা না কুলো সাপ মরে লাঠিও না ভাঙে বোঝার উপরে শাকের করা বা আঠি শাকের আঠি তো যেহেতু দুই কুল রক্ষা করতে হবে তাহলে সাপও মারতে হবে লাঠিও না ভাঙে তো এটাই হচ্ছে যে সঠিক উত্তর হবে ক্রিয়ার মূল অংশকে কি বলে ক্রিয়ার মূলকে বিভক্তি ধাতু প্রত্যয় কৃত প্রত্যয় বলে তো ক্রিয়ার যে মূলটা থাকে ক্রিয়ার মূলকে বলা হয় ধাতু তো এখানে উত্তর হবে ধাতু গুরু চণ্ডালি দোষমুক্ত শব্দ কোনটি সব পোড়া মরাদা শব্দা সব মরা এখানে শব্দা শব্দ যেটি এটাই হচ্ছে গুরু চণ্ডালি দোষমুক্ত শব্দ রত্নাকর শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কর রত্নাকর রত্না যোগ কর রত্ন যোগ কর রত্না যোগ আকার রত্ন যোগ আকর তো এখানে রত্নাকর এর সন্ধি বিচ্ছেদ হবে রত্ন যোগ আকর রত্না কর কোন দিরুক্তি শব্দ দুটি বহুবচন সংকেত করে বহুবচন বলতে অনেকগুলো শব্দ নির্দেশ করে পাকা পাকা আম ছিছি কি করছে নরম নরম হাত উরু উরু মন পাকা পাকা আম বলতে অনেকগুলো আমকে বোঝায় মানে এক জায়গায় যখন অনেক পাকা আম থাকে তখন আমরা বলি কি পাকা পাকা আম তো এখানে পাকা পাকা আমটা উত্তর কোন প্রবচন বাক্য ব্যবহারিক দিক হতে সঠিক যত গর্জে তত বৃষ্টি হয় না অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট নাচতে না জানলে উঠন বাঁকা যেখানে বাঘের ভয় সেখানে বিপদ হয় এখানে উত্তর হবে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট কারণ কতে যত গর্জে তত বৃষ্টি হয় না এটা না যত তত বর্ষে না অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট এটা ঠিক আছে নাচতে না জানলে উঠন বাঁকা এটাও ঠিক নেই তো আরটাও ঠিক নেই কোনটি তদ্ভব শব্দ তদ্ভব শব্দ কোনটি এখানে চাঁদ সূর্য গগন নক্ষত্র উত্তর হবে চাঁদ কারণ শব্দ তিন প্রকার তৎসম অর্ধ তৎসম তদ্ভব শব্দ তো এখানে চাঁদের তৎসম হচ্ছে চন্দ্র অর্ধ তৎসম চন্দ আর তদ্ভব হচ্ছে চাঁদ শুদ্ধ বানান কোনটি মুমুর্ষু মুমুর্ষু মু মুমুর্ষু মু মূর্ষ তো এখানে মাঝখানে যেটা দীর্ঘকার আছে আমরা এভাবে মনে রাখব দুই পাশের অসুকার মাঝখানে দীর্ঘকার যেটা খ নাম্বার এটাই সঠিক মুমুর সু আনারস ও চাবি শব্দ দুটি বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে পর্তুগিজ ভাষা হতে আরবি ভাষা হতে দেশি ভাষা হতে 
ওলন্দাজ ভাষা হতে এখানে উত্তর হবে পর্তুগিজ ভাষা হতে তো আনারস চাবি শব্দ দুটি পর্তুগিজ ভাষার শব্দ কোন বাক্যে মাথা শব্দটি বুর্দি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তিনি সমাজের মাথা মাথা খাটিয়ে কাজ করবে লজ্জায় মাথা কাটা গেল মাথা নেই তার মাথা ব্যথা বুদ্ধি যেহেতু মাথা খাটিয়ে কাজ করবে এটা উত্তর হবে শুদ্ধ বাক্য কোনটি দুর্বলতা বসত অনাথিনি বসে পড়ল দুর্বলতা বসত অনাথিনি বসে পড়ল দুর্বলতা বসত অনাথা বসে পড়ল দুর্বলতা বসত অনাথা বসে পড়ল এখানে উত্তর হবে দুর্বলতা বসত অনাথা বসে পড়ল অর্থাৎ গ নম্বর ঢাকায় সর্বপ্রথম কবে বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয় বারোশো ছয় তেরোশো দশ ষোলোশো দশ বারোশো পনেরোশো ছাব্বিশ ঢাকায় সর্বপ্রথম ষোলোশো দশ সালে বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয় বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে বলাকা ও দোয়েল নাম দুটি কিসের দুটি কৃষি যন্ত্রপাতির নাম দুটি কৃষি সংস্থার নাম উন্নত জাতের গম শস্য কৃষি খামারের নাম উত্তর হবে উন্নত জাতের গম শস্য উপমহাদেশীদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর কে হন ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মাহমুদ হাসান সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন স্যার এ এফ রহমান উত্তর হবে স্যার এ এফ রহমান পূর্বাশা দ্বীপের অপর নাম কি নিঝুম দ্বীপ সন্দ্বীপ দক্ষিণ তালপট্টি কুতুব দিয়া উত্তর হবে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত সোনারগায় মহেস্থানগড় রংপুর সিলেট এখানে লোকশিল্প জাদুঘর সোনারগায়ে অবস্থিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আরব দেশ কোনটি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আরব দেশ হলো ইরান সৌদি আরব কুয়েত ইরাক উত্তর হবে ইরাক বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন করা হয় কত সালে সতেরোশো সতেরোশো বাষট্টি সতেরোশো তিরানব্বই সতেরোশো পঁচা সালে তো আমাদের এখানে উত্তর হবে সতেরোশো তিরানব্বই সালে চিরস্থায়ী যে বন্দোবস্ত সেটা প্রবর্তন করা হয় ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ তৈরি করেছিলেন শায়স্তা খা নওয়াব সলিমুল্লাহ মির্জা আহমেদ জান মির্জা গোলাম পীর উত্তর হবে মির্জা আহমেদ জান অর্থাৎ গ নম্বর ধন্যবাদ সকলকে